，怎么会是这里？一切按照方总的要求。那不是那个方总的车吗？小七，赶快出来接。小七，嗯，你让我接谁啊？站好了，你说你这二八年华呀，也不说给自己捯饬捯饬，一点竞争意识都没有。我这样不挺好的吗？难不成还能修饰成小仙女？嗯上次你力保的那家餐厅和外卖员，嗯，我们坐哪儿？都可以。两位请随我来，已经为你们准备好了情侣专车。嗯，这边请，这边请，这边请，挺不错的。嗯。点餐吧，你点吧，我都可以。女士有请。你点的我都喜欢。我不知道你喜欢吃什么。你喜欢的我就喜欢。哎呀，两位不要纠结了，小店已经为两位准备好了情侣套餐，保证你们满意。算了吧。嗯嗯，主要是我们店里从来没有来过这样大的美女。作为本店的副店长，我由衷的希望你们两个一会儿可不可以一起拍张照片，给小店做个宣传，怎么样？好吧。就来你说的那个情侣套餐吧，你稍等，不错，看好你哦。对了，看在你接我的份上，特地给你准备了一份小礼物。这是，这是我以前最爱喝的一家奶茶，你试试，说不定以前你也喝过呢。打扰两位，这是我们主厨主打的小点心，这半个心是你的，这半个心呢是你的。我不爱吃甜点。谢谢，我们不需要其他服务。就两个，我还要留一个送人呢。送人。您的这些精力娃娃全都在这里吗？啊，是啊。那我全都要了，给我打包。好的，好的。你干嘛呀？你不是不喜欢吗？不要以为我不知道你想干什么。你想拿这些娃娃去给方烈，对不对？他现在正在专心画画。如果你敢拿这个东西打扰他的话，我就剁了你的手。搞清楚状况！你现在和这样的大美女约会，你这么无法无天无理取闹，是会吓到人家的，你知道吗？我不准你瞎操心、啊。嗨 ，Excuse me， Hello， 啊，你的吉利娃娃好了。
谢谢你，老板娘。这些都是给我的。嗯。你跟我之前认识的方冷不太一样。我身体有点不舒服，先回去了。我让韩助理送你回去。哎，你的外卖到了。你来了，等等啊，我马上就完工了。哎，等会儿，等会儿，等会儿，现在还没有到最完美的时刻。你在这儿帮我守住了，谁也不能放进来。我马上就要完成这幅举世无双的作品了。我帮你看你，谁都进不来。千万别接啊，让我哥好好冷静冷静。怎么是你啊？你告诉方烈，菲尔娜提前改航班了，让他马上去机场。啊，方烈还差一点就结束了，要不我先去拖住菲尔娜？来不及了，不管他画成什么样，我现在接他去机场。不行，那你上楼看着方烈，我去拖住菲尔娜。小七。小七，过来看一看。小七、啊，哥，这边这边，哥，他骑着小摩托应该跑不远的。闭嘴，赶紧想好一会儿怎么跟费尔娜说吧。哦。这是你们逼我的啊！等着。跑一个试试，没办法跑了吧？哼哼，哦哟，来，哎呀 ，sorry， 他去医院，小七怎么样？小七啊，我我妈想叫急救车啊啊！我我没事没事没事，我这不小心擦伤了一点，不要紧。我大 ，God bless you， 小七，太危险了。嗯，那什么，我先休息一下。方磊，快跟菲尔娜先生介绍一下。什么时候了？我们这么多天不就是为了这个时候吗？你们确定小七没事吗
费尔南先生，他是为了给我一个争取的机会，给我一个向你展示我作品的机会。我明白了，给我看看你的信作吧。我画的就是我自己，叫废物 ，bullshit。不是，因为有人欣赏你、关心你、帮助你 ，Mr. Bullshit 也会闪闪发光。如果这次方烈的作品再不过关，我就还碰瓷，还装生病，非得把费尔纳留下来，我就不信了。你身体真的没事吗？没事儿，我都计量好单位的，根本不用怕。李海文。你刚才这么做，到底是为了方烈还是为了我？嗯，有人区别吗？如果你为了方烈，你就是个笨蛋；如果你是为了我，你就是个傻缺。嗯，这两个词儿，不都是用来骂人的吗？对啊，我现在不只想骂你，我还想打你呢。别，别，别，别趁机打人嘛！你知道刚才有多危险吗？你不是想装病吗？哎，做戏做全套的吗？别生气嘛！我说过了，我会帮你解决问题的。你看，一个人走路多难啊！不管是生病啊，还是工作，我们都可以尝试着去依赖另外一个人，对不对？依赖你啊！嗯。有人欣赏、关心、帮助你 ，Mr. Bullshit 又会闪闪发光。你的作品很打动我，朋友也很棒。我愿意为你的画展出一份力，谢谢。我现在迫不及待的想把这个好消息告诉他们。一，耶！我关了。我今天要吃三碗饭，一表庆祝。加上我一碗。我今天要点五家外卖一起吃。哥，你想吃什么菜？你想吃什么菜？起来，我好像还有点事儿，你要不先停车，我先下去。方总，方总，小芳芳，下车。好嘞。不是你，你下去。我？你是想自己下去，还是逼我动手？不要。我自己下去，自己下去。不要动。走了，我就。我走了，不要扔下我一个人！不要走！坚持啊！爸爸，坐过来。哇，这里还挺宽敞的哈。你给我听好了。同样的话，我不会再说第二遍。嗯，做我女朋友吧。这不是你让我跟他谈恋爱的吗？我告白了。我是建议你们在一起，但你方大总裁，平时都不看电视剧了吗？我很忙，没有时间去研究那些没有意义的东西。这女人啊，是一种非常复杂、善变又容易翻脸的生物，你必须得付出足够的时间、金钱、精力，你才能告白。完了之后，你还得宠她。
棒他，虐他，关键的时候你还得勾引他，你让他对你欲罢不能了，你再对他说，你当我女朋友可以吗？懂了吗？男人不就有钱、长得帅就行了吗？哎呀，当然你要是这么说也可以的，但如果这样的话，他看上的就是你的钱。这种关系是你要的吗？你看，所以啊，下一步你就要追求他，让他感受一个来自霸道总裁的爱情，懂吗？霸道总裁？对啊，就像电视剧里那样，来送花、送包、送礼物，各种送，每天陪他吃饭、看电影、旅行、买买买，总之他要什么给什么，让他在你身上看到一个完全不一样的世界。那就让他爱上我的钱吧。哎，你会后悔的，我告诉你啊。无所谓。好好忙去吧。看，七啊，怎么了？怎么这么大火气啊？这个臭疯了，他气死我了，简直！他竟然跟我告白了他！他不好意思，啊，你小点声啊！你说什么？方总他向你告白？对啊，我跟他是朋友，他怎么他怎么对我做出这种事儿呢？太淫荡了吧，这也？这怎么能叫淫荡呢？多霸气呀、啊！哎，小齐，你不会已经拒绝他了吧？哎呀，事儿发生的太突然，我给忘了。那就好，那就好。小七啊，虽然说柴姐呢不是见钱眼开的人，但是这个方冷，他不但是有钱，他还帅，他还有能力，最主要的，他还对你好。这种男人你不找，你要找什么样子的呀？听姐的，千万不要错过这样极品的男人。你们地球人选择配偶，这么随便啊？这还叫随便呀、啊？嗯。那你说说，怎么样才算不随便呀、啊？配型啊，将我们所有的数据列入数据库，然后根据我们的身高、性格、体重这一切的数据来确定我们双方匹配程度啊。再然后呢，我们就会。算了，说了你也听不懂。反正啊，我的另一半啊是需要组织说了算的。方冷啊，嗯 ，no， 不行。那你觉得，那个方烈怎么样？方烈多帅啊！脸那么好看，腿又那么长，我就知道一定是因为那个方烈。我跟你说，方冷可不一样，他是帮过我们的，你总不能恩将仇报吧？他帮过我，我就不能拒绝他了？倒也不是这个意思，只是，哎呀，这个男人嘛，他都是好面子的。如果你直接跟他说你不喜欢他，他一定会很没有面子。不如你呢，就先冷淡他几天。他过几天就能明白你自己的心意了，对不对？嗯方总早，方总，方总早，方总，方总。
今天早上有人找我吗？阳光投资的张总联系过您，希望跟您商讨下一步合作计划，还有集团下属各分公司的季度汇报。方总，方总，很好，就这么办吧。可我还没说什么事儿、啊。哦，对了，这是科研部艾伦总监交来的。是关于您之前让他们调查的蓝宝石项目。这么久。据艾伦总监说，这几枚蓝宝石比较特殊，它们是地球上从未发现的物质，而且本身具有某种奇特的磁场。方总，我们公司可能发现前所未有的新物质。那接下来，让他们继续查下去。最好能找到制造这种宝石的方法。明白。